因为他和薛芳菲长得一模一样。臣当初得知，丈人贪墨，万分错愕。如今知晓，竟是被奸人所害。回想起来，痛心疾首。岳父，岳父，您受委屈了。师姐呢？没事了，没事了。师姐呢？没事，没事了。沈学士见谅，你同薛县令许久未见，怕是他已经认不得你了。周公，薛县令受到惊吓，不知可否让我先带他回去歇息？下去吧。这个画板是谁写的？挺毒的。此画怎讲？其人贪墨，其女通奸，其子死于非命，一家三口先后遇难，这不像画本里常写的吗？什么画本？栽赃，灭口。栽赃。莫非沈学士亡妻通奸也是被栽赃的？也不一定吧。宋国公向来胆大，他可是什么都敢说呀。宋国公这件事情交给你去办，查清薛家一家三口的真相，还薛家一个清白，也好让沈学士为之安心。臣领命。精彩。实在是精彩，这么精彩的庭议，陛下怎么不叫我呀？查案并非儿戏，你来做什么？自然是有要事禀告。这江家二娘子能言善辩，终究是把薛家的案子给翻过来。可惜陛下为了忠臣被陷害，义愤填膺的同时。有没有想过，自己也被人当驴一样给戏耍了呢？婉宁，切莫妄言。说来也巧，过去曾听说沈学士的夫人乃怀乡第一才女，我便心生好奇，前去一看，果然，沈夫人的样貌独特，确实世间少有。所以当我见到江二娘子的时候，着实大吃一惊。因为他和薛芳菲长得一模一样。我是跟着素国公的人来的，自然没有机会偷听你们说话。不过现在看来，我来的正是时候。是因为江家除罪的事情？是，我的后母说动了父亲，想请太卜令来家中除罪。我想此事并不寻常。仅凭他一人之力，并不能说动太卜令合谋。我思来想去，我得罪过又能管辖太卜令的，只有婉宁长公主一人。太卜令管辖宫廷挪妓，事关皇家，如今另投他主。苏国公，你岂能坐视不管？聪明。苏国公这是答应了。说说你的要求。帮我找个擅长口技且会赋语之人。仅此而已。对。好。多谢。就不打扰素国公了，我先告辞。阿离，你方才说什么？什么？你方才说，与我有利，所以不算冒犯。我知道我欠素国公太多了，心里有些慌，找个理由搪塞自己一下。我以前想着，我欠你的事一样一样还给你，现在算算。已经还不起了，别还了，那你就亏了，亏得起。姐姐，小心！太不灵，太不灵，杀人了！走！不要！快走！快带老夫人回屋！我我，别张离，快走！
！你不要命了！不要命！让你别拦我！快逃！白雪，小大夫，快逃！快走啊，江林！江林！我初来京城的时候，是孤身一人。如今，身边有了爹爹，也有了一群患难与共的朋友。阿昭，我是不是很有福气？可我。你可孤身一人，这样就不会有人被我牵连，懂吗犹豫了，我在犹豫什么？你理应清楚，毕竟你的意图太过明显。我的意图，沈学士是不是误会什么了？你瞒得了别人，瞒不了我。沈学士啊，沈学士，我该说你是愚蠢呢，还是自作多情呢？看来沈学士依旧是将我当做你的故人了。你既然如此笃定，那为何当初要在御前跟长公主唱反调呢？其实你心里应当最清楚，我是当朝中书令太师千金江离，并非你那声名狼藉的亡妻。就算我和他当真长得相似，又能如何？既然如此，你为何非要进我所管的接待团？我身边的丫鬟为了护我而死，我和她亲如姐妹，我难过。我伤心，我多日无法自拔，我就想在那高朋满座的会盟大会上热闹一场，有错吗？若是沈学士执意要驳回我的名帖，还请你不要将你对亡妻的情愫施加在我身上，而是重新找一个让人心服口服的理由